நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபீல்டு சர்வேயர் எக்ஸாம் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் யூனிட் டூ செயின் சர்வேயிங்கில் ஆல்ரெடி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வேயிங் டாபிக் வரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் சேஃப்டி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் இந்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சர்வேயிங் சர்வேயிங்குடைய மெயின் பிரின்சிபிள் என்ன ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் போல் டு பார்ட் நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் யூ பாயிண்ட் பை மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இந்த ரெண்டும் தான் சர்வேயிங்குடைய மெயின் பிரின்சிபல் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் போல் டு பார்ட் நான் என்னென்னு பார்க்கலாம் So, working from pole to part is the cardinal principle of surveying. That is, work from pole to part and never from part to hole. So, cardinal principle means important or main principle. So, that is the work from pole to part. Hole is the part that we work from, never from part to hole. Part to hole is the work from part to hole. This is the cardinal principle of surveying. So, let's see an example. So, if you look at the diagram, A being the point, we have known points, so we have already fixed the point, M and N are the point. ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ அண்ட் பிங்கிறது மெயின் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மெயின் பாயிண்ட்டை வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டியோட நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இன்டீரியர் பாயிண்ட்ஸ் ஹோல்லேருந்து பார்ட்டை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எம் அண்ட் எம் என் பாயிண்ட்டை எப்படி எப்படிலாம் நம்ம மெஷர் பண்ணலான்னா பை மெஷரிங் ஓஎம் அண்ட் ஓஎன் ஸோ இந்த இதில் எம் பாயிண்ட்ஸை வந்து ஓஎம்மும் மெஷர் பண்ணலாம் ஓஎன்னும் மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ அதர்வைஸ் ஓஎம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு எம்என் மெஷர் பண்ணலாம் ஓஎம்ஏ எம்என்ஏ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஓஎன் கிடைக்கும் ஸோ டூ டைப்ஸில் நம்ம வந்து இந்த லைனை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அதை தான் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ எம் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எரர் ஓஎம் மெஷர் பண்ணும்போது வர எரர் தான் எம் டேஷ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு எம் எம்ல வர்ற எரர்னால ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர் இருக்கும் இல்லையா செயின் சர்வைங்களையோ டேப்பு என் ஏதாவது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எரல் எரர்னால ஓஎம்ங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஓ எம் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடுது ஸோ இதுவே ஓஎன்ங்கிற பாயிண்ட் ஓ எம் டேஷ் அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகுது இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இப்போ பாருங்க ஓஎம் வந்து ஓ எம் டேஷாக ஷிஃப்ட் ஆகுறது என் ஓ என்ன எந்த விதத்துலையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பை மெஷரிங் ஓஎம் அண்ட் ஓஎன் ஓஎம் மெஷர் பண்ணுறோம் ஓஎன் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்போ ஓஎம் மெஷர் பண்ணும்போது எம் டேஷுங்கிற எரர் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ அப்போது அது வந்து ஓ என்ன எந்த விதத்துலையுமே அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன்னா ஓஎன் வந்து செப்பரேட்டாக ஹோல் டூ பார்ட்டாக மெஷர் பண்ணுறோம் இதுதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹோல் டூ பார்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹோல் பார்ட்டு இந்த ஹோல் லைன் ஏபிங்கிற ஒரு ஹோல் பார்ட்லேருந்து நம்ம ஓஎம் ஓஎன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டாக நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அதுதான் ஹோல் டூ பார்ட் மெஷர்மெண்ட் ஸோ இங்க வந்து ஓஎம்ல வர்ற எரர் வந்து ஓ என்ன அஃபெக்ட் பண்ணாது இன் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் பாருங்க ஓஎம் அண்ட் எம்என் ஓஎம் மெஷர் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் எம்என் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ எம்என் மெஷர் பண்ணும்போது ஸோ ஓஎம் அண்ட் எம்என் ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு ஓஎன் கிடைக்கும் இங்க வந்து அந்த எரர் வந்து அக்வர் ஆகும் ஓஎம்ல உள்ள எரர் எம்என் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் இங்க ஓஎம் பாட்ல என்ன எரர் இருக்குதோ அதுவே எம்என் பாட்லயும் நமக்கு அந்த எரர் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ அப்போ எரர் வந்து ப்ரொபகேட் ஆகும் அதுதான் ஹோல் டூ பார்ட் அண்ட் பார்ட் டூ ஹோல் நம்ம வந்து ஹோல் டூ பார்ட் சர்வே பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அங்க எரர் டெவலப் ஆகாது எரர் வந்து ப்ரொபகேட் ஆகாது ஒரு கண்ட்ரோல்டு லிமிட்லேயே இருக்கும் ஸோ நவ பார்ட் டூ ஹோல் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஸ்மால் எரர் கூட மேக்னிஃபிகேஷன் ஆயிரும் ரொம்ப பெரிய எரரா வந்து கன்வெர்ட் ஆயிரும் அதுதான் வந்து பார்ட் டூ ஹோல் பண்றது சர்வை பண்ணணும் அதனால தான் நம்ம பார்ட் டூ ஹோல் சர்வை பண்ணல எப்பவுமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டூ பார்ட் இது கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டூ பார்ட் எதுக்காக பண்றோம் ஏன் ஏன் பார்ட் டூ ஹோல் பண்ணல ஸோ அதுக்கு அப்செக்டிவ்ல கேட்பாங்க பாருங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோல் டூ பார்ட் பண்ணும்போது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் பாசிபிள் எரர் எரர்ஸ் வந்து ப்ரொபகேட் ஆகிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் லோக்கலைஸ் மைனர் எரர் மைனர் எரர் எல்லாமே வந்து லிமிட்லேயே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இஃப் த சர்வை இஸ் டன் ஃப்ரம் பார்ட் டூ ஹோல் பார்ட் டூ ஹோல்ல பண்ணோம் அப்படின்னா த எரர் வில் பி மேக்னிஃபைட் அண்ட் அன்கண்ட்ரோலபிள் அட் தி எண்ட் எரர் வந்து ரொம்ப மேக்னிஃபை ஆகி அன்கண்ட்ரோலபிள் ஆயிரும் அதுதான் வந்து பார்ட் டூ ஹோல் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் மேஜர் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் மைனர் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னா ஸோ நம்ம சர்வை பண்ண போற ஏரியா இன் கேஸ் ஆஃப் ட்ரைங்குலேஷன் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து மேஜர் பாயிண்ட்ஸ்னா மெயின் சர்வை ஸ்டேஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஹை அக்யூரசியன் ஹை அக்யூரசியோட ஹை அக்யூரசியாக இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து
சோ அந்த நியூ பாயிண்ட் வந்து நம்ம லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணலாம் ஆர் ஆங்கிளர் மெஷர்மெண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் போத் லீனியர் அண்ட் ஆங்கிளர் மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிக்ஸ் பண்ணலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாருங்க ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சோ ஏ பிங்கிறது இப்போ இந்த டயக்ராம்ல ஏ பிங்கிறது தான் நமக்கு வந்து நோன் பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஏ பி நெக்ஸ்ட் டிங்கிற பாயிண்ட் ஸ்டேஷன் தான் நம்ம பிக்ஸ் பண்ண போறோம் சோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்னன்னா பெர்பெண்டிகுலர் ஆப்சட் எடுத்து பிக்ஸ் பண்றது சோ அப்போ நைன்டி டிகிரி பெர்பெண்டிகுலர் ஆப்சட்ல நம்ம டி வந்து டிங்கிற பாயிண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கிராஸ் ஆஃப் ஆர் டேப் யூஸ் பண்ணி இப்ப நம்ம டயக்ராம் பிளாட் பண்ணும் போது ப்ரொடக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆங்கிள் மார்க் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எவ்வளவு லென்த் டி எவ்வளவு லென்த்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தெரிஞ்சதுன்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் வச்சு நம்ம ஆர்க் கட் பண்ணோம்னா ஆர்க் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் நமக்கு வந்து டி இதான் வந்து ட்ரைலேட்ரேஷன் செயின் சர்விங்ல யூஸ் பண்றது நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்குலேஷன் ட்ரையாங்குலேஷன் டயக்ராம் பாருங்க ட்ரையாங்குலேஷன் ஏ பி நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆல்பா பீட்டா ஆங்கிள் மெஷர் பண்றோம் சோ ஏல இருந்து ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் இருக்கு பில இருந்து என்ன ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிட்டோம் சோ அந்த ப்ரொடக்டர்ல ஆங்கிள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் சோ போத் ஆங்கிளும் வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் வந்து லொகேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்டேஷன் டி சோ அப்போ இது வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் ஆங்கிளர் மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்றோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் ஆப்செட் ஆப்செட் எடுத்து ஆங்கிள் பண்ணோம் செகண்ட் கேஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸ் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆங்கிளர் மெஷர்மெண்ட் சோ இது வந்து டேப்பர் ஆப்செட் யூஸ் பண்ணி பெர்பெண்டிகுலர் ஆப்செட் யூஸ் பண்ணி ஆப்செட் பிக்ஸ் பண்ணி லென்த் வந்து லீனியரா மெஷர் பண்றது நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து லீனியரா லென்த் மெஷர்மெண்ட் இங்க வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் பாருங்க ஆங்கிளர் மெஷர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் சோ இது வந்து ட்ராவசிங்ல யூஸ் பண்ற மெத்தட் So just A and B are reference point, one angle, all fangra or angle, A D ingra or distance on a measure pannhi, uh, station D fix pannhi pannhi. So otherwise, uh, same angle, uh, B A D, all fangra in the angle, uh, angle measure pannhi to B D, uday distance measure pannhi pannhi. So two types of uh, traverse ingla, two types irukki. So in, uh, same side angle measure pannhi pannhi, idhile yavandhan nama length measure pannhi pannhi. So opposite side B D uday length measure pannhi pannhi, nama draw pannhi pannhi. The angle mark pannhi pannhi, inge, B ல சென்டரா வச்சு ஆர் கட் பண்ணாலும் நமக்கு டிங்கிற பொசிஷன் கிடைச்சிடும் இது வந்து போலார் கோர்டினேட்டிங் டிராவர்ஸிங்ல யூஸ் பண்ற சிஸ்டம் இது எல்லாமே வந்து த்ரீ மெத்தட்ஸ் தான் இந்த லீனியர் மெஷர்மெண்ட் ஒன்னு இல்லனா ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் ஆர் போத் லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் டூ நோன் பாயிண்ட்ல இருந்து பிக்ஸ் பண்றோம் லொகேஷன் ஆஃப் யூ பாயிண்ட் பை மெஷர்மெண்ட் ஃப்ரம் ட்ரூ பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் சோ தீஸ் டூ ஆர் தி பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் சர்வைங் சோ நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பாக்கலாம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஃபார் தி பிரின்சிபிள் ஆஃப் சர்வைங் First point, location of your point with respect to two references. Major control points are measured with high degree of precision. Minor control points are measured with lower degree of precision working from part to whole. So, this is the first point correct. Uh, location of your point with respect to two reference points are used to point fix. Matter. The second point is major control points are high degree of accuracy. Measure. Minor control points are uh, lower degree of accuracy la namu measure pananum next first three points correct da not correct edun ketiranga so working from part to whole wrong working from whole to part da correct appo right answer ena option 4 working from part to whole is not correct for the principle of surveying next question what is the cardinal principle of surveying main principle of surveying ena working from whole to part the right answer option a working from whole to part next question the main principle of surveying is to work from whole to the part the right answer option c same no next the principle of working from pole to part is used in surveying because so edukaga use pandrom nam already paathidom option a plotting becomes easy survey work can be completed quickly accumulation of error is prevented all of the above so error accumulation of prevent pandrathu dhaan so to control the propagation or accumulation of error and to limit the error minor errors alla limit pandrathu so right answer ena accumulation of error is prevented option c next question one of the basic principle of surveying is fixing a point in relation to the points already located the true measurements from the located point can consist which of the following two lines a line and an angle two angles an elevation and an angle two elevations surveying ude or basic principle uh, already located points base panni or point vandu fix pandrathu dhaan two measurement from the located points nama locate panna points la two measurements kuduthukanga two lines so idu paathirukom two line measure pandrathu enadhu second case on chain surveying la use pandra case vandu two lines measure pandrathu next a line and an angle 
So, one line will measure, one angle will measure, one traversing. So, this is the principle of surveying. Next, two angles. Two angles mean uh, triangulation will use, two angles will measure. Next, an elevation and an angle. So, this is the surveying day principle. So, elevation and angle will measure, next, two elevations will measure. So, right answer is, so, D and E are wrong. So, A, B, C, three, three may correct answer. We have basic principle. So, right answer is A, B, C. So, option 2, A, B, C is correct answer. This is the previous exams. Thank you.